Hello friends, in the number channel, we will see the Kerala style. This is the Muttakari. This is the Muttakari. This is the Muttakari. Now, this is the Muttakari. This is the Muttakari. This is the Muttakari. வெங்காயம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கங்க ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கங்க இந்த டிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் தேங்காய் நெய் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்மெல் செமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பெட்டர் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் இப்போ ஒரு ஒரு மசாலா பொடியாக சேர்த்துடலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தனியாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ நான் கலருக்காக கொஞ்சமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக சுகர் போட்டுக்குங்க சுகர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணுன்னா போட்டுக்குங்க இல்லாட்டினா வேணாம் கொஞ்சமாக ஜீனி போடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலா உங்களுக்கு நல்லா கேரம்லைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் சுகர் போடுறது இது ஆப்பம் இடியாப்பம் தோசை அதுக்கெலாம் செமையாக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி விற்றுட்டு அந்த ராஸ்மில் போகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போது தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றிடுச்சு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வச்சு முட்டையை கீறிக்கலாம் இன்னொரு கடாயில் தேங்காய் ஊற்றி ரெடியாக அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் கடாயில் கொஞ்சமாக உப்பு மிளகாய்த்தூள் ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேருங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க மிளகாய்த்தூள் போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முட்டையை போட்டு விரட்டி விடுங்க இல்லை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் சிம் ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணுங்க எக்காரணத்தை கொண்டு ஹை ஃப்ளேம் வச்சுடாதீங்க நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் வதக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ அந்த மசாலாவோட முட்டையை இந்த மசாலால சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட முட்டைக்கறி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஜேர்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்